ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో వైభవంగా కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమంజనం వైకుంఠ ఏకాదశికి మునుపు శాస్త్రోక్తంగా ఆలయ శుద్ధి తిరుచానూరులో వేడుకగా రథోత్సవం అమ్మవారి సేవలో పునీతమైన భక్తజనం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో సౌభాగ్య ద్రవ్యాల వితరణ పద్మావతిదేవి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు టీటీడి కానుక పంచమి తీర్థానికి టీటీడీ ఘనమైన ఏర్పాట్లు తిరుచానూరు పద్మ సరోవరంలో పూర్తయిన సన్నాహాలు తిరుచానూరులో నూట యాభై సంవత్సరాల మండపం అమ్మవారి వాహన సేవల్లో నైవేద్య విరామానికి నిర్మాణం గంగుండ్ర మండపంపై ప్రత్యేక కథనం తిరులతల్లి స్నపన తిరుమంజనానికి వేదిక భక్తులకు ఆహ్లాద భరిత కానుక శుక్రవారపు తోట ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిల ఆల్వార్ తిరుమంజనం వైభవంగా జరిగింది ఏటా నాలుగు పర్యాయాలు అంటే ఉగాది ఆనివార ఆస్థానం బ్రహ్మోత్సవం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయిల ఆల్వార్ తిరుమంజనం పేరిట ఆలయ శుద్ధి నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు వివిధ రకాల సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనంతో శ్రీవారి ఆలయ గోడలు మహద్వారం పూజా సామగ్రిలను శుద్ధి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ అత్యంత ప్రాశస్త్యమైన అత్యంత అరుదైన కోయలాల్ వార్ తిరుమంజనం ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసే కార్యక్రమము ఈ క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు స్వామివారి కరుణతో శ్రీవారికి పరదాలు సమర్పిస్తూ అదేవిధంగా ఇక్కడ శుద్ధి కార్యక్రమంలో ఇతర ఉద్యోగస్తులు అర్చక స్వాములు పరిమళాన్ని ఆలయంలో అన్ని గోడలకు కూడా మనము పోయడం జరుగుతుంది అందువల్ల రాబోయే మూడు నెలలు కూడా ఆలయము శుభ్రంగా ఉండడానికి సువాసనలు వెదజల్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ పరిమళంలో లోపల అర్చక స్వాములు మూలవర్లకు వారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆ యొక్క గర్భగుడిలో ఉన్న దానికి చేస్తారు మూలవర్లకు మాత్రం ఏమీ ఉండదు తర్వాత మూలవర్లకు మనము హారతి ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి పునరుద్ధరించబడుతుంది అందరికీ కూడా కలగాలని కలుగుతుందన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ హరిపట్టపురాని శిరుడతల్లి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఎనిమిదవ రోజైన మంగళవారం ఉదయం తిరుచానూరులో రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితులైన పద్మావతి దేవిని రాజ లాంఛనాలతో ప్రత్యేకంగా బంగారు గొడుగుతో అలంకరించిన రథంపై వేంచింపు చేశారు ఆపై కర్పూర హారతలు సమర్పించి మాడవీధిలో రథోత్సవాన్ని జరిపారు వేద పారాయణం దివ్య ప్రబంధ పఠనం మంగళ వాయిద్యాలు కళాబృందాల ప్రదర్శనల నడుమ అమ్మవారి రథోత్సవం ఆలయ మాడవీధుల్లో ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది తిరుమలలోని రంగనాయక మండపంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షులు విశ్వక్సేనుల వారు భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి రంగనాయక మండపంలో కొలువుదేశారు విశేష కైంకర్యాలను పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం టీటీడీ చిన్నజయం గారు ఆచార్య పురుషులు శ్రీవైష్ణవులు తిరుపావై పాసురాలను పారాయణం చేశారు సిరుల తల్లి దర్శనమే ఓ సౌభాగ్యం హిందూ సంప్రదాయంలో పసుపు కుంకుమలను గాజులను సౌభాగ్య ద్రవ్యాలుగా భావిస్తారు ఈ విలువైన సౌభాగ్య ద్రవ్యాలు సాక్షాత్తు ఆ సౌభాగ్య ప్రదాయని సమక్షంలోనే అందితే భక్తులకు కలిగే ఆనందం అంతా ఇంత కాదు కదా అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సౌభాగ్యం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు పసుపు కుంకుమ గాజులను అందిస్తోంది ఆ వివరాలేంటో మీరు చూడండి జగదేక మాత శ్రీ మహాలక్ష్మి అవతారమైన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని పెద్ద ముత్తైదువుగా అభివర్ణిస్తారు ఆ తల్లి ఆశిస్సులు ఉంటే 
సకల సిరి సంపదలు సౌభాగ్యాలు వరంగా వనుగురుతాయని ప్రతీతి అందుకే ముందుగా పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించి ఆ తరువాత శ్రీనివాసుని దర్శించాలనే ఒక నియమాన్ని ఆచరించాలని చెబుతూ ఉంటారు సంపదకు మూలం శ్రీమహాలక్ష్మి కనుక సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడు లక్ష్మీదేవిని యూహలక్ష్మిగా హృదయంలో పదిలపరుచుకుని సిరిగలవాడై జగత్తును ఏలుతున్నాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి సుఖ సంతోషాలతో ధనధాన్య సంపదలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఇల్లు కలకలాడుతూ ఉండడమే సంపద ఆ సంపదను సమృద్ధిగా అనుగ్రహించే లోకమాత శ్రీమహాలక్ష్మి ఆ అమ్మను ఆశ్రయించిన భక్తులకు సిరి సంపదలు సౌభాగ్యాలు సమకూరుతాయని విశ్వాసం అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ భాగ్యాన్ని భక్త కోటికి కల్పిస్తూ ఏటా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో సౌభాగ్యం పేరుతో అమ్మవారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తులకు పసుపు కుంకుమ గాజులను ప్రసాదంగా అందిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి సౌభాగ్యప్రదమైన గాజులు పసుపు కుంకుమ అమ్మవారి తోరణం భక్తులకు అందిస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చే భక్తులు అమ్మవారి తీర్థంతో పాటు సౌభాగ్య ప్రసాదాన్ని అందుకుని ధన్యులవుతున్నారు ఓం నమో పద్మావతి అయిన మహ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో హిందూ ధర్మ ప్రచారం కోసం హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్తు అనేక కార్యక్రమాలు రూపొందించి అమలు చేస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ విదితమే ఆ క్రమంలో ముఖ్యంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు తిరుచానూరులో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించే సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సౌభాగ్యం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం యువతరానికి ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి పసుము కుంకుమ గాజుల యొక్క విశేషాన్ని హిందూ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం తెలియపరచడమే ఆ క్రమంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టి బ్రహ్మోత్సవాలు అన్ని రోజుల్లో కూడా పసుపు కుంకుమ గాజులు ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఆలయంలో పంచుతూ ఉన్నాం దానివల్ల ఒకసారి భక్తుల్లో చైతన్యం వస్తుందనేటువంటి ఆకాంక్షతో కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభం కలగాలని కోరుకుంటూ అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని ఆశిస్తూ ఓం నమో పద్మావతి అయిన మహ శ్రీ పద్మావతి దేవి అయిన మహ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వారు శ్రీ అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు పురస్కరించుకొని నాలుగో తారీఖు నుంచి పదమూడో తారీఖు వరకు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అలాగే సువాసనలకు మంగళ్య బలం చేకూర్చాలనే సంకల్పంతో పద్మావతి అమ్మవారి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ యువత ఈరోజు అధునాతిక నాగరికతతో పెడదోబడుతున్న సందర్భంలో వారికి భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో పసుపు కుంకుమ గాజులు అలాగే కంకణాలు అమ్మవారి ఆశీస్సులతో అందజేయడం జరుగుతుంది అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు లక్షల గాజులు సువాసనలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నైవేద్య విరామానికి వాహనమాగే ప్రదేశాన్ని గంగుండ్ర మండపంగా వ్యవహరిస్తుంటారు అమ్మవారి పుష్కరిణి ఎదురుగా ఉండే ఈ మండపంలోనే అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వాహన సేవలకు విరామ ఇస్తుంటారు చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ మండప విశేషాలు మరింత తెలుసుకుందాం హరి పట్టపురాణి శ్రీ పద్మావతి దేవికి తిరుచానూరులో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఉదయం రాత్రి వేళల్లో అమ్మవారు వాహన సేవలపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తారనే సంగతి తెలిసిందే ఇలా వాహన సేవల్లో విహరించే అమ్మవారు ఉత్తర మాడవీధిలోకి ప్రవేశించే వేళ అక్కడున్న ఓ మండపంలో నైవేద్య విరామం తీసుకుంటారు ఈ మండపాన్ని గంగుండ్ర మండపంగా వ్యవహరిస్తారు సుమారు నూట సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ఈ మండపం వెనుక ఓ భక్తుడి శ్రద్ధాశక్తులు ఉన్నాయి తిరుచానూరు ఆలయ వీధులు ఇప్పుడంటే విశాలంగా మారి వాహన సేవ సులువుగా సాగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడింది కానీ శతాబ్దం కిందట పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది ఇరుకైన దారుల్లో అమ్మవారి వాహన సేవ సాగాల్సి వచ్చేది దీంతో అర్చకులు వాహన బేరర్లు అలసిపోయేవారు ఈ పరిస్థితిని అప్పట్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఎస్ వెంకటరంగ అయ్యంగారు గుర్తించారు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలను చూడడానికి వచ్చిన ఆయన అమ్మవారితో పాటు అర్చకులకు వాహన బేరర్లకు విశ్రాంతిని ఇస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో ఆలయ ఉత్తర మాడ విధిలో పుష్కరిణికి ఎదురుగా ఒక మండపాన్ని నిర్మించారు ఈ మండపాన్ని గంగై ఉండ్రై మండపం అని పిలిచేవారు ఇదే కాలక్రమంలో గంగుండ్ర మండపంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది 
ఈ మండపంలోని అమ్మవారు విశ్రాంతి తీసుకోవడమనే ఆచారం ప్రారంభమైంది ఆనాటి నుంచి వెంకటరంగ అయ్యంగార్ వంశీకుడు నేటి వరకు నైవేద్య ఉభయదారులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ ఆనవాయితీ నూట యాభై సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది అమ్మవారిపై ఓ భక్తుడికి ఉన్న భక్తి శ్రద్ధలకు ఈ మండపం తార్కాణంగా నిలుస్తోంది నమస్కారం నా పేరు హరికృష్ణ అని సేట్లూర్ వెంకటరంగయ్యంగార్ చారిటీ సొసైటీ అనేది ఒక ట్రస్టు ఇంటి పేరు వచ్చి సేట్లూర్ ఆ వంశంలో బక్షి సింగయ్యంగార్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ చిత్తూరులో ఒక రెండు వందల సంవత్సరం ముందు చిత్తూరులో కలెక్టర్గా ఉండిండ్రు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సమయంలో అప్పుడు ఆయనకి ఇక్కడంతా సేవ చేయాలని కొండపైన ఇక్కడ అంతా చేసి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఈ మండపాన్ని నిర్మాణం చేశారు ఇది మొదటి ఇలా ఇలాంటి మండపాన్ని కట్టించింది మొదటి కట్టించింది గంగైకొండ చోళన్ అనేసి చోళరాజు అది ఇక్కడ కాదు అది తమిళనాడులో కట్టించాడు అందువల్ల గంగైకొండ చోళ చోళ మండపం గంగైకొండ మండపం అనేది గంగండ్రా మండపం అని అయిపోయింది తర్వాత ఎవరికి ఎవరు కట్టినా కట్టించినా కూడా ఎవరు కట్టి సేవ చేసినా కూడా దానికి గంగుండ్రా మండపం అనే పేరు వచ్చింది అందువల్ల దీనికి గంగుండ్రా మండపం అని పేరు వచ్చింది ఇది మన ట్రస్ట్ వచ్చి ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు స్థాపించిన ట్రస్టు ఈయన వెంకటరంగయ్యం గారు అనేవాళ్ళు ఆ బక్షి సింగయ్యం గారు వాళ్ళ కుమారులు ఆయన స్థాపించి ఆ వాళ్ళ వంశమే మన మనది ట్రస్ట్ పెట్టి మనం కైంకర్యాలన్నీ చేస్తున్నాము తిరుచానూరులో శుక్రవారపు తోటగా ప్రసిద్ధి చెందిన పద్మావతి దేవి ఉద్యానవనం కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ శుభతో కాంతులేనుతోంది అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శుక్రవారపు తోటను టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఉత్సవ హంగులతో తీర్చిదిద్దిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది ఆ విశేషాలు మీకోసం స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వీరలక్ష్మిగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు వెలసిన తిరుచానూరు క్షేత్రంలోని శుక్రవారపు తోట ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది పద్మావతీదేవి ఉద్యానవనం శుక్రవారపు తోటగా ప్రసిద్ధి చెందింది అమ్మవారి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ ఉద్యానవనం సుమారు మూడున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అరటి టెంకాయ మామిడి వృక్షాలతో పాటు పలు రకాల తులసి మొక్కలను సంరక్షిస్తున్నారు ప్రస్తుతం అమ్మవారికి జరుగుతున్న కార్తీక మాస బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఉద్యానవనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు ఉద్యానవనం ప్రారంభం నుండి అమ్మవారి స్నపన తిరుమంజనం మండపం వరకు శోభాయమానంగా చలువ పందిళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఇక ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఇక్కడి మండపంలో అమ్మవారికి వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అభిషేకం చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ప్రస్తుతం ఈ మండపంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వచ్చే భక్తులు ఈ ఉద్యానవనాన్ని సందర్శించి అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరిస్తున్నారు ఈ మండపానికి చుట్టూ అమ్మవారికి జరిగే అభిషేకం కటౌట్లను ఏర్పాటు చేయడం విశేషం ఈ మండపానికి వెనుక భాగంలో ఉన్న నాగుల పుట్ట వద్ద భక్తులు పిండి దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఇక ఉద్యానవనంలోని పుష్కరిణిలో ఉన్న మండపంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని వీంచేపు చేసి గాజులతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఇదే ప్రాంగణంలోని అష్టలక్ష్మి దేవతలను కొలువు తీర్చి వాటర్ ఫౌంటైన్ను ఏర్పాటు చేశారు భక్తులు అష్టలక్ష్మలను దర్శించుకుని ముగ్ధులవుతున్నారు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలోనే ఈ ప్రాంగణంలో పుష్ప ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ ఉద్యానవనానికి పక్కనే అమ్మవారికి జరిగే వివిధ రకాల ఉత్సవాల్లో తమ సేవలను అందించే గజరాజులు అశ్వాలు వృషభాలు ఉన్నాయి సిరుల తల్లి బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వచ్చే భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక పరవశంతో పాటు శుక్రవారపు తోట సందర్శన మానసిక ఉల్లాసాన్ని అందిస్తోంది తిరుచానూరు పంచమికి సర్వం సిద్ధమవుతోంది శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తుది ఘట్టమైన పంచమి తీర్థ మహోత్సవానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది లక్షలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తారనే అంచనాతో వసతుల కల్పనలో ప్రణాళికబద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరి రోజైన బుధవారం నాడు పంచమి తీర్థానికి విచ్చేసే భక్తుల కోసం టిటిడి పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేస్తోంది భక్తులు సులభంగా పుష్కరిణికి చేరుకునేందుకు క్యూ లైన్లు బారికేడ్లు పద్మ పుష్కరిణిలోకి ప్రవేశ నిష్క్రమణ గేట్లు సూచిక బోర్డులు తదితర పనులు పూర్తయ్యాయి అలాగే భద్రతాపరంగా చక్కని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది భక్తుల సౌకర్యార్థం అదనంగా అరవై అన్నప్రసాదం కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు 
తోళ్లప్ప గార్డెన్స్ లో ఇరవై ఆరు ఎస్వి హైస్కూల్ వద్ద పద్దెనిమిది శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి ఆలయం వద్ద పదహారు అన్నప్రసాదం కౌంటర్లను నెలకొల్పుతున్నారు క్యూ లైన్లోని భక్తులకు మంచినీరు అల్పాహారం అన్న ప్రసాదాలు మజ్జిగ పంపిణీ చేయనున్నారు ఇక పెద్ద ఎత్తున మరుగుదొడ్లను కూడా ఏర్పాటు చేసి పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు పంచమి తీర్థానికి విచ్చేసే భక్తుల కోసం వివిధ ప్రాంతాలలో పార్కింగ్ సదుపాయాలను కల్పించింది ఇక పద్మ పుష్కరిణిలో ఉదయం పదకొండు గంటల నలభై రెండు నిమిషాలకు మకర లగ్నంలో చక్రస్నానం కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు పంచమి తీర్థం ప్రభావం మూడు రోజులు ఉంటుందని భక్తులు సంయమనంతో వ్యవహరించి మూడు రోజులలో ఎప్పుడైనా పుణ్యస్నానాలు ఆచరించవచ్చని ఆలయ అర్చకుడు బాబుస్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కు తెలిపారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయితను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో మార్గశిరి మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక అర్చనలు అభిషేకాలు జరిగాయి భాగ్యనగర వాసులు ప్రాతకాలమే ఆలయాలకు తరలివచ్చి స్వామివార్లను సేవించి పుణేతలయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లోని తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ జరిగింది మార్గశిర మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు ఊంజల్ మండపంలో కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను శోభాయమానంగా జరిపి నక్షత్ర హారతి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలోని శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్వామి దేవాలయంలో అభిషేకం జరిగింది గర్భాలయంలో ఒకే పానవట్టంపై కొలువైన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలకు అర్చకులు నమక చమకాలను పారాయణం చేస్తూ పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు విభూతి కుంకుమ చందనం పూలు మారేడు దళాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర సత నామార్చనలు చేసి హారతులిచ్చారు ఇక గాంధీనగర్లోని శ్రీ పరమేశ్వర ఆలయంలో పరమశివుడికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి సహస్ర లింగాకారుడైన పరమశివుడికి అర్చకులు రుద్రం నమక చమకాలతో పంచామృతాలు నారికేళం పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి అభిషేకం జరుపుకొని తన్మయులయ్యారు విజయవాడ పావన కృష్ణానది తీరంలో జనవరి ఐదున హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం విశ్వశాంతి మహాయజ్ఞం జరగనుంది ఈ సందర్భంగా ఇక్కడి ఆశ్రమంలో శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ హనుమాన్ చాలీసా గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు భక్తులు విశేషంగా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంలో పాల్గొని పవనశుతిని కొరుపుకు పాత్రులవ్వాలని గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ భక్తులకు పిలుపునిచ్చారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం గుండుగల్లు గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ ఆరిమ్మ ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది మార్గశిర మాసోత్సవాల్లో భాగంగా చల్లని తల్లి శ్రీ ఆరమ్మకు వివిధ రకాల ఫలరసాలు పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అర్చకులు నేత్రపర్వంగా అభిషేక నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారిని వర్ణమయ్య పూల మాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురంలోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని జరిపారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుణ్ణి ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై కలశస్థాపన పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేనారాధన జీలకర్ర బెల్లం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు గోవిందనామస్మరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించి ధరించారు 
ఇక కళ్యాణ దుర్గంలో వేప చెట్టు రూపంలో స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి మార్గశిర మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని స్వయంభూ శివలింగానికి అభిషేకాలు ఆరాధనలు జరిపి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వయంభూ శివలింగాన్ని దర్శించుకుని నమశివాయ స్వర్ణలతో అర్చించి మంగళ నిరాజనాలు పలికారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని గౌతమి ఘాట్ వద్ద శ్రీ వ్యాసాశ్రమం వ్యాసపీఠంలో ఓంకార సత్రయాగం మౌత్కికోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు జరిగే ఈ యాగంలో భాగంగా గణపతి మూలమంత్ర రుద్రహోమాలు శివ పరివార ప్రధాన హోమాలు నిర్వహించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనలు వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన్ వేదికపై బెంగళూరుకు చెందిన యోగేశ్వరన్ మాణిక్యన్ గాత్ర కచేరీ జరిగింది చక్కని కీర్తనలను ఆలపించి యోగేశ్వరన్ భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పంతొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి ఏడు గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ